በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የሁላችን አባት የሁላችን አስገኝ የሁላችን አስተዳዳሪ ምረትና ይቅርታውን በእያንዳንዳችን ላይ ያላጓደለብን እድሜውን አበድሮ ለዚህ ሰዓት እንድናደቅ አንድንدرس ፈቃዱ የሆነልን የምረት ጌታቸው መዳንያለም ክብርና ምስካና ለርሱ ይሁን እናታችን ንጽተ ንጹሃን ቅድስ ተቅዱሳን ስማን ጠርተን የማናፈር እሷም አዛኝት እናቱም ቃል ኪዳን ወልተለየንምና ስደተኛው አመቤታ እመብራህንም ሰማ የከበረ የተመሰገነ ይሁን እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ የቅዱሳን አምላክ በቸርነት እርዳን ደግፈን እንደቃልህ በዚያም ቃል ተመርተን እንደሞ የምንመላለስበት ፈቃዳችን ሳይሆን ፈቃደን የምንፈጽምበት ማስተዋል ጥባቡን ልቦናውን አትንፈገ ለማለት ዛሬም ሰማያዊውን ቃሉን በተለየ መልኩ እንዲሁ መማማራችንን እንቀጥላለን የሚያጸናውን የሚያጸናናውን ፍቅሩ እንድናስብ የሚያደርገንን ከሳ ሾቃሽ የማይሆንብንን እሱ በቸርነቱ ሰምተን ለፈሬ እንዲያደርግልን የምንመጽነውን የአምላካችንን ቃል ዛሬ እናደምጣለን በማህደረ ተዋዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት በርሱ አምላካችን ፈቃድ በሚተላለፈው ቀጣይ መልክታችን ለዛሬ ዳይብሎስ እኛን በተለያየ መልኩ ከመፈተንበት መንፈሳዊ ውጊያዎች አንዱ የዳይብሎስ ፈተና ከሆነው አንዱ ፍርሃት ጋራ የታየዘ አንድ መልክት ወደናንተ ይዘን ተመልሰናል መንፈሳዊ ወጊያዎች ወይም የዳይብሎስ ወጊያዎች ሁለተኛ መጽሐፍ ማለት ነው የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ ሶስተኛ እንደጻፉት በሚል በትርጉም ያገኘነው ነው ለዛሬ በክፍል አንድ ፍርሃትን በተመለከተ የምናደምጥ ብዙዎችን ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ ከነዚያ ውስጥ እንግዲህ ቤተኛ ውስጥ ራሳችን እንደምንጨምርና ከዚያም ፍርሃት እንዴት መውጣት እንዳለብን የምህረት ጌታ ይቃሉ ባለቤት የሚያስተምረንን እናደምጣለን እሱ አምላካችን ደለዲያ ልባችንን ከፍቶ ሰምተን ለህይወት እንዲያደርግልን እየተማጸን ነው አምላካችን እንዲያስተምረናል ፍራት ሁለት አጠቃላይ ሐሳቦች ፍራትን በተመለከተ ሁለት ጠቃሚ ሐሳቦች በህሊናችን ውስጥ ይመጣሉ እነርሱም አንደኛ ቅዱስ ፍራት ስላለ ፍራት ሁሉ ኃጢአት ወይም ወጊ አይደለም የሚልና ሁለተኛው የመጀመሪያ ወላጆቻችን ኃጢአት ከመስራታቸው በፊት ፍራት በሰው ልጅ ተፈጥሮ ውስጥ አልነበረ የሚል ነው እግዚአብሔር ከፈጠረው በኋላ አዳም ያለምን ፍርሃት ከዱር አውሪዎች ጋር ይኖር ነበር ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ግንኙነትም ከፍርሃት የተለየ ነበር ኃጢአት ከሰራ በኋላ ግን በጣም ስለፈራ ራሱን በዛፎች መካከል ደብቆ እግዚአብሔርን እንዲነበር ያለው በገነት ድምጽህን ሰማው እራቁት የንም ስለሆን ቁፈራው ወሬ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 10 ቃየን ወንድሙ አቤልን ከገደለው በኋላ የፍራት በሽታ እየጨመረ ስለመጣ ወደ ሽብር ተለውጧል ቃየን ለእግዚአብሔር የተናገረው እንዲ በማለት ነበር እነሆ ዛሬ ከመድር ፊት አሳደድከኝ ከፊትህም ሰውራለሁ በመድር ላይ ኮብላይና ተክበዝባሽ ሆናለሁ የሚያገኘኝ ሙሉ ይገልኛል ዘፍጥረት ምራፍ 4 ቁጥር 14 ከዚህ በኋላ ፍራት የሰነ ልቦና በሽታ ስለሆነ ወደ ሰው ተፈጥሮ ገባ ከዚያም ለፍራት የተለያዩ ምክንያቶችና ውጤቶች በክብክ ማለት ጀመሩ ቀጥሎም ፍራት ዲያብሎስ የሰው ልጆችን የሚዋጋበት መንፈሳዊ ውጊያ ሆነ ከዚህ በኋላም ፍራት ስጋት ድንጋጤ ጭንቀትና ሽብር የሚባሉ የፍራት ደረጃዎች መጡ ወጡ ሰው ከፍተኛ ፍራት ካደረበት ህሊናውን መሳትና አልፎ ተርፎም ይሞት ጀመረ በፍራት ምክንያት ነርቮቹ መሽመድመድ ሰውነቱ ምንቀጠቀት ጀመረ ቅዱስ ፍራት ይፍራት በሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላት ተገልጧል የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው መዝሙር 110 ቁጥር 10 ምሳሌ ምራፍ 9 ቁጥር 10 በእንግድነታችሁ ዘመን በፍራሃት ኑሮ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ቁጥር 17 መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይብላል ሰጋንም የሚገሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ ይልቅስ ነፍስንም ሰጋንም በጋህነም ሊያጠፋ የሚቻለውን ፍሩ አሁን ላቸዋለሁ እርሱን ፍሩ ማቴዎስ ምራፍ 10 ቁጥር 28 ሉቃስ ምራፍ 12 ቁጥር 5 እዚ ላይ መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት የፍራት አይነቶችን በፊታችን ገልጦልናል እነርሱም የሚያስፈልግ ፍራትና የተሳሳተ ፍራት ናቸው እግዚአብሔር መፍራት እርሱን ወደ ማክበርና ለርሱ ወደ መታዘዝ ያደርሰናል ከዚህ በተጨማሪ ትዕዛዛቱን ለመጠበቅ እርሱ ለማፍቀርና በንሳ ህይወት ለመመራት ይጠቅመናል ይሁን እንጂ ዛሬ ምንና ተኮረው መንፈሳዊ ውጊያዎች በሚለው አብይ ርዕስ ላይ ስለሆነ ቅዱስ ፍርሃትን በዚህ እናጠቃለለዋለን የተፈጠሩ ፍርሃት 
አንድ የሰነ ልቦ ናዋቂ ፍራት በሶስት መንገዶች ወይ ምክንያቶች ሊገለጥ ይችላል በማለት ተናግሯል እነርሱም በጨለማ ባልታወቀ ነገርና በድንገተኛ እንቅስቀሴ ናቸው እነዚህ ሶስት ምክንያቶች በአንደኛው ምክንያት የሆም ባልታወቀ ነገር ጥላ ስር ሊጣቀለሉ ይችላሉ ከጨለማ በስተጀርባ አንድ ያልታወቀ ነገር ተሸሽጎ እንዳለ ሁሉ ከድንገተኛ እንቅስቀሴ በስተጀርባ አንድ ያልታወቀ ምክንያት አለ ይሁን እንጂ አንድ አንድ ሰዎች ጨለማንም ሆነ ድንገተኛ እንቅስቀሴን አይፈሩም መንፈሳዊነት በእነዚህ ሰዎች ዘንድ የለም ሞትን መፍራት ብዙ ሰዎች መጎዳትን ስለሚፈሩ ሞትንና የሞትን ምክንያቶች ይፈራሉ ሞትን የማይፈሩ ሰዎች ጥቂት ናቸው የሞት ፍርሃት ግን በራሱ የማይታወቅ ፍርሃት ነው ሰው ሞትን ቀደም ሲል አይቶት የማይያውቀው ነገር ነው ከሞት በኋላ ያለው ነገር የማይታወቅም ሰው ሞትን የሚፈራው እንዴት እንደሚሞትና ነፍሱ እንዴት ከርሱ ተለይታ እንደምትሄድ ስለማያውቅ ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሰውን ያስፈሩታል ከዚህ በተቃራኒ ከሞት በኋላ ባለ መዳረሻው እርግጠኛ የሆነ ሰው ግን ሞትን ይናፈቀዋል እንጂ አይፈራው በመሆኑም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲ በማለት ተናግሯል ሊሄድ ከክርስቶስም ጋር ሊኖር እናፈቃለሁ ከሁሉ ይልቅጅግ የሚሻል ነውና ፊሊጵስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀኝ የተሰቀለ ወንበዴ እውነት ለሃለው ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ተሆናለህ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 43 የሚለውን ቃል ኪዳን ከሰማ በኋላ ሞት እንዳላስፈራው ምንም ጥርጥር የለው ስሞና አረጋውም ሞትን ስላልፈራ ጌታ እንዲያሰናብተው እንዲ በማለት ጥያቄ አቀርባል ጌታ ሆይ አሁን እንደቃለህ ባሪያን በሰላም ታሰናብተዋለህ አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፍት ያዘጋጀሁን ማዳንህን ተመልክተዋልና ሉቃስ ምራፍ 2 ቁጥር 29 ሞትን የሚፈራ ሰው ንሳህ አልገባና ያልተዘጋጀ ከመሆኑም በላይ ይህን ዓለም የሚወድ ሰው ነው ይህ ሁሉ የሚገልጠው ኃጢያት ነው ሞትን መፍራት ያለ ነገር ቢሆንም ወደ ፍራት የሚመሩት ምክንያቶች ግን ኃጢያት ናቸው በትህትናቸው የሚታወቁ ቅዱሳን ራሳቸውን ኃጢያተኞች አድርገው ስለሚቆጥሩ ሞትን ይፈራሉ ሞትን መፍራት ሰውን ለዚህ አዘጋጀዋል ወይም ከዚህ አርቀዋል መንፈሳዊ ሰው በንስሐና በእግዚአብሔር ፍቅር ለሞት የተዘጋጀ ይሆናል ስለሆነም ፍራት ከርሱ ስለሚርቅ ሰላሙን ከእግዚአብሔር ያገኛል ዳቪሎስ ግን ሞትን መፍራትን የሚያጠምደውን ሰው በተቃራኒ ወቅት አጫለ መጣል ይተቀምበታል እርሱ ሰለባውን ከሞት እንዲሸሽ ካደረገው በኋላ ሰለሞት ምንም አይነት ወሬ እንዳያወራና ሞትን አስመልክተው የሚወሩ አስጨናቂ ወሬዎችን እንዳይሰማ ያደርገውና የህይወትን አስደሳች ኩን ወደ እርሱ ያስገባል ሁኔታቸው በአስጊ ሁኔታ ላይ ያለና ለሞት የቀረቡ ያንዳንድ የታመሙ ሰዎች ዘመዶችና ሀኪሞች በእነርሱ ፊት ሞት የተባለውን አስፈሪ ነገር ማንሳት አለ መፈለጋቸው ያሳዝናል ህመማቸውን ሙሉ ለሙሉ ይረሱ ዘንድ ይዋሽዋቸዋል በሚያስደስቱ ወሬዎች ያረጋጓቸዋል ያዝናኗቸዋል ያስቋቸዋልም ይህን በማድረጋቸው የሞትን ፍራት ሊያቀሉላቸው ቢችሉም ሞት ግን ባልተጠበቀ ሰዓት መበምጣት አንዳች ሳይዘጋጁ ይወስዳቸዋል ባልተጠበቁ ሰዓት በመምጣት አንዳች ሳይዘጋጅ ይወስዳቸዋል ዲያብሎስም መሞት ካልቀረ በቀረ ጊዜ በሚቻሉ ሁሉ ህይወትን አስደስታት በማለት ሰለባውን ይፈታተናል ይህ ነገን ሞት አለንና እንብላና እንጠጣ የሚሉት የነሆድ አምላኩ አስተሳሰብ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 እዚህ ላይ ሞትን መፍራት አንድ ሞጊያ ሞትን ማስወገድ ሞትን መፍራት አንድ ሞጊያ ሞትን ማስወገድ ደግሞ ሌላ ሞጊያ መሆኑን እንመለከታለን ዳቪሎስ የሚዋጋው በሁለቱም መንገድ ነው ሰውየው በመሞቱ እርግጠኛ መሆኑን ዳቪሎስ ሲያውቅ ንሳ እንዳይገባና ራሱን እንዳያዘጋጅ ለመከላከል በሌላ አይነት ወጋይ ዋጋዋል ዳቪሎስ ሞትን መፍራት የሰውን ህሊና የሚያሽመደምደው አድርጎ በማሳየት ሰውየው ለዘላለምዊነቱ ይዘጋጅ ዘንድ እንዳይችል እንዲባለው ፍርሃት ውስጥ እንዲኖር ያደርገዋል ይሰው መሪር ሞትን እስከነህማሙ ሊያየው የሚችለው ብቻኛ ስዕል አድርጎ ያቀርብለታል በዚህ ውስጥ ከህይወቱ ከሚወዳቸውና ከደስታዎቹ ጋር እንደሚያጣቸው ያሳያል ተስፋ መቁረጥንና ህመምን በማሳየት ዘላለምዊነትንና ለዘላለምዊ ህይወት መዘጋጀትን እንዳስብ ያደርጋል በሌላ መልኩ ዲያብሎስ ሞትን መፍራት ሰውን ወደ ክፉ ኃጢያቶች ለመወርወር የሚጠቀምባቸው አድርጎ ያቀርባቸዋል ከነዚህ የከፉ ኃጢያቶች መካከል እምነትን መካድ አንዱ ነው እዚ ላይ ሰማዓታት የተሻለ ህይወት ለመወረስና ከእግዚአብሔር ከመላእክቱና ከቅዱሳኑ ጋር ለመኖር ይናፍቁ ስለነበር ሞትን ይቀበሉ ዘንድ በጣም ይናፍቁ ነበር የዘላለምዊነት ፍቅር ልብ 
ሞተን እንዳይፈራ ከመርዳቱም በላይ የዝግጁነት መንፈስን ያድላል ስለ ዘላለምዊነት ስለ ሰማያዊ ስለ ሰማያዊቱ አየሩሳሌም ድንቅ ስለሆነው ትንሳኤና በመንፈስ ስለመኖር ተነጋገሩ ከዚህ በተጨማሪ የእግዚአብሔር ልጆች ሊመሰጡባቸው በሚገባቸው ተለያዩ ድንቅ ርሶች ላይ ተወያዩ የነዚህ ርሶች ተጽኖ ወደ ልባቸው ሐሳቦቻቸውና ስሜቶቻቸው በጥልቀት ይግባ ሞትን የሚፈሩ ሰዎች ሁሉ ሞት ሞትን የሚያመጣውን በሽታ ይፈራሉ በሽታን የሚፈራ ሰው ማመር ቀዝን ጥቃቅን ነፍሳትንና የሰውነትን ድካም ይፈራል አንድ ሰው ራሱን ከነዚህ ምክንያቶች ለመጠበቅ የሚሞክረው ሁሉን እንዲጠራጠር በሚያደርገው በገዛ በበዛ ፍርሃት ተከቦ ስለሚሆን ይህ በራሱ በሽታ ይሆንበታል ዲያብሎስ የበሽታዎችን ፍርሃት በመጠቀም ሰውን ወደ ዓለማዊ ምቾት ይወረውራል ስለሆነም ሰውነቱ እንዲያገግም በሚል ሰበብ ፕሮቲንነት ያላቸውን ምግቦች እንዲበላ እንዲጠጣ የስፖርት እንቅስቃሴ እንዲያደርግ እንዲዝናና ችግር እንዳያስብ ጥቂት እንዲሰራ ጉልበቱን እንዲቆጠብ ጥረቱንም እንዳያጎላ ይመክራል ይደግሞ ሰውየው ሊፈጸማቸው የሚገቡትን ጠቃሚ መንፈሳዊ ጉዳዮችን እንዲዘነጋ ያደርጋል ከዚህ በተጨማሪ ላገልግሉቱ ታማኝ ስለማይሆንም የታመሙትን መጠየቅ ይዘነጋል ጤንነቱ ከማንኛውም መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ይልቅ ለርሱ ግቡ ይሆናል ይሁን እንጂ ይሁን እንጂ ለሞት ብቻኛ ምክንያት የሚሆነው በሽታ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ወታደሮች በደፍረትና በወኒ ይሞታሉ የሞት ፍርሃት ወደ ሰው ልብ ዘልቆ ከገባ ግን ድፍረቱንና ወኒውን ስለሚሰልበው ፈሪ ያደርገዋል መንፈሱን ያዳክመዋል በጎ የሆኑ ሰበእናዎችንም ያራቆተበታል ይህን አስመልክቶ ቅዱስ አውግስጢስ አውግሊጢን የተናገረው አባባል አለ በውስጤ ምንም እንደማልፈራና ምንም እንደማልመኝ ሲታወቀኝ በአለም ጫፍ ላይ እቀመጣለሁ ብሏል አምላካችን አሁንም ከእንዲህ አይነት ፍርሃት በቸርነቱ በሆነ በቅዱስ ፍርሃት እሱን አምላካችን ይያመልከን ይጠራን እንድንኖር በዚህ ሁኔታም ደግሞ ከሚያስጨንቁ ከሚያስፈሩ ጉዳዮች ሁሉ በቸርነቱ እንዲሰውረን የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን በክፍል ሁለት ወይ በቀጣዩ ሰውን መፍራት ሰውችን መፍራት የሚለውንና ዲያብሎስን መፍራት የሚሉትን ሁለቱ ነጥቦች እንደማጠቃለ ያርገን የምንመለስበት ይሆናል አባታችን የግብጹ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ ሶስተኛ በህይወት በነበሩ ጊዜ እጅግ በጣም በርካታ መንፈሳችን ህይወታችን የሚያድሱ መጻሕፍትን ጽፈዋል ከነዚህ እንግዲህ ባንዱ መንፈሳዊ ውጊያዎች ወይም ደግሞ የዳብሎስ ውጊያዎች ከተባለው ያገኘነውን ወደ እናንተ በትርጓሚ ይሄን መልእክት በክፍል አንድ የተከታተል ነው እሱ በቸርነቱ ደግሞ በቀጣዩም ደግሞ ከዚህ በበለጠ እንድንማርና ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰምተን ለህይወታችን እንዲያደርግ እንዲያደርግልን ከሚያስፈራም ከሚያስጨንቅም በተለይ የመልኩ በተለይ አሁን ይሁን እንግዲህ በየጊዜው በየሰዓቱ በየደቅ በየሰከንዱ ወደ አምላካችን መጮ የሚገባን ብዙ ጉዳይ አለ በተለይ በሀገር በወገን ላይና እንደ ቸርነቱ አሁንም የእግዚአብሔርን ፍርሃት በሰዎች ልቦና መዳኒያ ለምራሱ አሳድሮ በሁላችንም በተረጋጋ መንፈስ እሱን አምላካችን ይፈራን የምንኖርበትን ይሄንም ደግሞ የእግዚአብሔርን ፍርሃት ከልባቸው አውጥቶ ፈተና ያበዙ ያሉት እንደሞ እሱ አምላካችን በእናቱ በመብራን ጸሎት እግሩን በእግር ብረት እጁን በሰንሰለት አፉን በልጓም ብረት አስሮልን መልካሙን ደግኩን ጊዜ እንዲያቀርብልን እንዲያስታግስልን በይቅርታው በዛት ሚቀጣበታለው እሱ ራሱ የራሱ መቅጫ አለውና ሁሉንም ቀጥቶ እንዲመለስልን መዳን ያለን ፈቃዱ ይሁንልን አሁን ማደራደራ በእያለንበት መቸም እንኳን ታውጆ ጾሙ ተብሎ አጸልዩ ተብሎ አይደለም በራስ በግላችን እንኳን ሀገር እንዲሆን አለች ወገኔ እየተቸገረ ነው እየተጨነቀ ነው በማይገባው የቤተክርስቲያን አገልግሎቶችን በትልሎችም ሁሉ ኢትዮጵያ የሆነ ዜጋ ሁሉ በእውነት በተለያየ ሁኔታ በማይገባ መልኩ ባሁን ሰዓት ህይወታቸው ያለፈ ነው ያውም በአሰቃቂ ለሰው ሁሊና በሚከብድ በሚዘገንን ጆሮን ጭው በሚያደርግ መልኩ ማለት ነውና ሁላችንም ወደ ላይ አሁን አቅም የለንም ጉልበት የለንም አቅማችንም ጉልበታችንም አንዱ የድንግል ማርያም ልጅ እሱ መዳን ያለን ብቻ ነው ወደ ላይ ግን سنጮ ልባችንም እጃችንም አንዱ ነው ተዘርግቶ ይሆንልናል ይደረግልናል በማለት አምላካችን ደጅ መጥናት አለብን ጾሙ ጸልዩ ሲባል ሁላችንም እሺ በጄ ብለን በዚያ መልኩ እንድንመራ ያስፈልገናል አምላካችን አሁን ወላባቶቻችንም ጽናቱን እንዲያደልልን ለኛም ደሞ በእውነት እንዲህ እናደርግበት መንፈሳዊ ስራ የምንሰራበት ከሱ ካምላካችን ጋራ ወዳጅነት መስርተን ከሱ ጋራ ተጣብቀን ለሀገራችንም ለህዝባችንም ደግን ጊዜ እሱ የፍቅር አምላክ የኛም በደልና ጣሳይ መለከት መልካሙን ጊዜ እንዲያሳየን የምንማጸንበትን ማስተዋል ተበው እንዲያደልን እሱ የፍቅር አምላክ ፈቃዱ ይሁንልን ከሚያስፈራ ከሚያስደንቅ ተው ነገር ሁሉ በቸርነቱ ይሰውረን ይከልለን በመብራን በእናቱ ጸሎት ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በእጓምልኮትህንም በልናችን ጨምር እንግዲህ በዚህ መልኩ መታደምጡት መራ ክብር 
አደረ ተዋሩ ማለት ነው በዩቲዩብ እና በፌስቡክ በቴሌግራም በዋትስአፕ የምታደምጡ አገል ወንድሞች እህቶቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን ሁሉ አደረ እንግዲህ በዚህ መልኩ የምትከታተሉት ለሌላው ማዳረስ እንዳትረሱ ነው በተለይ በተለይ አንዳንድ የምትጠይቋቸው ጥያቄዎች የዛሬ አመት የተላለፉ መራግብሮች ናቸው የዛሬ 6 ወር አስተላልፈ ነው ሊሆን ይችላል አሁን እየጠየቃችሁን ያላችሁ ጥያቄዎችና ይሄን ማግኘት የምትችሉት መራግብሩን ሰብስክራይብ ስታደርጉ አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አንደኛ የደውል ምልኩ ታንስትጫኑ እናንተ ጋር ተቶ ላይ መጣል ሰብስክራይብ ማድረጉ የሚጠቅማችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ራሱ ፔጁ ሲመጣላችሁ ቪዲዮ ሲሚሎ ስትነኩት እንዳለ አመቱ ሙሉ ከአመት በላይ ነው እንግዲህ ይሄ መራግብር ከጀመር እጅግ በጣም በርካታ ቁም ነገሮችን سنነጋገር ቆይ ተናል ብዙ ጥያቄዎቻችሁ በተለይ አሁን ማዳመጥ የጀመራችሁ በርካታ መራግብሮች ስለነበሩ ወደ ኋላ መልስ ብላችሁ ለማየትም ያመቻችኋል እንደው ለመፈለግም ብዙ አትቸገሩምና ይሄንን እንደው ለማሳሰብ ለመጠቆም ያህል ነው ሌሎችንም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እየተከታተል እንማማራለን መድኃኒአ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛም ከሀገራችንም ከህዝባችንም ከወገናችንም ከቤተክርስቲያናችንም እርሱ በቸርነቱ የሚያስፈራውን ነገር የዳቢሎስን ስራ እንዲያስርልን የቅርታውን ስራ እንዲሰራልን ፈቃድ ይሁንልን አደራ በጸሎት ወደ ላይ ልባችንና ፍሰን ይቅርበለን ይያን እንድንማጸነው ግድ ይለናል የቀጠሩ ሰዎች ይበላል